promise ikuwe fulfilled ndio 2022 tusiwe na kasi ngumu kwa ground tunaomba baba mshike mheshimiwa boga mkono kwa sababu amepigwa vita wanaompiga sababu je ni ngome iko kali ndio wanajua boga kuna ni mtetesi wa msambweni na kuna mengi atafanya akiingia pale tunashukuru kwa anshek ukifika mwambie mwenyewe kenyata tuko pamoja naye tunasimama tunajua kuaibisha wale ngongingo tunajua ya kwamba huyu ndiye mwenye ataisa katetea watu wa msambweni ako ready to transform the rights of people ni msambweni na atasimama na sisi tunaomba ile vyote ameahidi akifanya yote yatakuwa sawa kuru kupitia support yenu boga ako na uongozi uongozi ndio huo unataka uonekane msambweni ami create unit watu wa bara na watu wa hapa tumekuwa kitu kimoja tunachua kiingia bungeni kitu yote mambo yote yatabadilika na tutasimama imara na sisi tunaona muongozo hii ni taa sasa hivi tunataka muifungue imulike msambweni nayo itakuwa iko sawa Tunaomba usaidisi wenu baba tunakushukuru tunakupenda I come from Kisi but I come from Nyanza region So tuko pamoja baba tunakuombea tuko na imani na wewe na pia tuna support unajua Kisi nao tuko ndani ndani na baba tunachua Raira wakiwa mbele sisi wa Kisi wote wa Jaluo ndani 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 ya base Sawa sana Mungu awabariki Haya Nafikiri Right honorable uh, baba hayo ndiyo maneno ambayo wazee pamoja na kina mama walikuwa nayo na mimi kwa upande wangu ningependa kuongea jambo moja kwa heshima eh, baba ili jambo la airstrip baba na kuomba kwa niaba ya wazee wetu ili jambo limechukua muda mrefu tumeona wenzetu wa Malindi walilipwa wazee wa Eldoret walilipwa lakini hapa kwetu baba imekuwa ni tatizo. Kwa hivyo kuja kwako sisi tuna hakika ili jambo litapata mwelekeo kwa haraka inavyowezekana. Kwa hivyo tunakuomba sana kwa sababu hawa wazee wameteseka. Wengine sahihi wanakaa title deed zilichukuliwa, wanaambiwa watatolewa hapo. Kwa hiyo plot ambayo tunayozungumza hapa yako ndani ya BBI. Kwa hivyo kitu ambacho nawaomba wazee ikifika wakati kama kutakuwa na referendum, kutakuwa na chochote kuhusiana na BBI tuwe mstari wa mbele ili tumwezeshe baba akamilishe ile ndoto yake ya kusaidia na kuunganisha wakenya wote kwa jumla. Kwa hivyo kwa hayo ningeomba kumkaribisha e, mheshimiwa Hanifa ambaye yeye atasimama kwa niaba ya bunge la, la kwale yeye akiwa uh, whip wa majority whip wa kwale alafu tuende mheshimiwa ambao jitarishe majority whip wa Mombasa County. Karibu sana mama. Asante sana mheshimiwa Mzinga ambaye ndio chairman wa kampeni yetu ya mheshimiwa Boga. The People's President Right Honorable Raila Molo Dinga, uh, Senator wa County 003, Senator Madzayo, Senator wa County 001, Senator Faki, Mama wa County 002, Mama Zuleha. Na itifaki tajika waheshimiwa wenzangu, wa mheshimiwa baba tuko na wenzetu ambao tumeandamana nao pengine wasimame tu wawevu wakiwa wako pale mheshimiwa Fatuma Masito naweza wevu kiwa pale na mheshimiwa Omar Kitengele ambaye ni board member wetu naweza wevu kiwa pale mheshimiwa baba sisi kama bunge la kwale tumechukua uh, uamuzi tukiwa pamoja ya kwamba tuna support mheshimiwa Omar Idi Boga irrespective ya kwamba chama chochote ambacho wameletwa nacho pale ndani ya lile bunge. Kwa hivyo sisi kama bunge la kwale tuko in support ya mheshimiwa Boga kwa minajili ya chama chetu cha ODM na minajili ya handshake ambayo imeletwa na wewe baba na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa baba sisi kama chama cha ODM na ndani ya bunge la kwale tumeamua ya kwamba tuko in, in support ya BBI tumeamua kwa pamoja ya kwamba tuta support BBI kwa sababu ya handshake na yale maovu ambayo tumeona sisi kama wapwani sisi kama wakwale ametupata kwa sababu tumeona BBI inatuletea manufaa mengi BBI inaleta 35% development kwa nyanjani kwa hivyo tukaona ya kwamba watu wetu kupata, kupata development lazima tu support BBI Mheshimiwa baba sisi kama bunge tuna malalamishi kadhaa sisi tuna mgombeaji wetu ambayo ni mheshimiwa boga wa chama cha ODM na handshake lakini la kustaajabisha mheshimiwa baba ni kwamba 
Governor wetu wa hapa kwale anatumia public resources kufanyia campaign wale watu wengine. Nitatoa mfano kama hii leo. Anatoa bursary checks pale Gombatu. Alafu anamuita yule competitor wetu ili atoe aonekane yeye anafanya maendeleo. Kwa hivyo mheshimiwa baba kwa hadhi yako tunaamini ya kwamba unaweza chukua hatua ya kwamba gavana wetu wa hapa anatumia public resources kufanyia kampeni ambayo sio sheria ya hii Kenya mheshimiwa baba. Mheshimiwa baba watu wa msambweni wanalalamika mheshimiwa baba. Tumetajiwa uh, base titanium ambayo iko hapa. Tangu base titanium ianze zile royalties zetu kama wanamsambweni ama wale ambao wameafektika kutoka kwa ile region hawajawahi lipwa hata shilingi. Kwa hivyo mheshimiwa baba kwa uwezo wako na hikma yako na busara zako tunaamini ya kwamba wewe ndio mokozi wetu. Tunaamini ya kwamba wewe ndio utatupigania. Kwa hivyo tunaomba baba wale wazee wetu ambao hawajawahi lipwa na zile familia ambazo hazijawahi lipwa utusaidie tusukume ili zile pesa ambazo ziko Nairobi ziwarudie wapate kufaidika mheshimiwa baba. Sitachukua sitazungumza mengi kwa leo kwa sababu ya wakati lakini naamini ya kwamba mheshimiwa baba utatenga muda wako ukutane na MCAs ambao ni wakwale ili tuweze kujadili mambo ya ndani ndani kabisa. Lakini sisi sote watu wa asanteni sana. Habari ya saa ni saa sita kule bado. <laughs> Mchana. Salamu alaikum. Poleni nimevunja protocol kwa sababu ya mzee tunongonezana. Natakana niende Mombasa kidogo ku kuona president. Kwa hivyo nakimbia kule nitamwacha prime minister mambo yote yameaskia la msingi tarehe tano naomba kura zenu na support yenu. Kama kuna mtu nilimkwaza naomba msamaha. Sasa ni sawa hiyo. Na kama kuna mtu naye alinikwaza pia nilimsamehe kitambo. Na msingi maneno yenu mzee yuko hapa. Yeye yeah, na maneno mazuri sana leo amekuja nayo. Kwa hivyo tutatoka hapa tukimaliza tutaenda Kinondo kule. Ndeme. Public rally alafu tutakuja Masai pia ku aonane na wananchi hapo barabarani. Kwa hivyo karibuni sana asanteni Mungu awatubariki. Mzinga. Nimeandamana na weshimiwa kutoka Mombasa wako hapa joni hapa muonekana unajua sisi ni wambali kidogo wale wa hapa mnawatambua lakini hawa wametoka mbali wacha tu aseme majina yao kidogo kidogo mara moja tuwekeendelea Asalamu alaikum kwa majina ni Athman Mwamwiri mwakilishi wa kata ndogo ya Likoni ama Likoni MCA Mombasa County. Shukran. Mheshimiwa Raila Mwinyi. Asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Leila Nyache natoka Changamwe na ni mbunge mteule Mombasa County nasema baba karibu, karibu sana. Boga gi. Boga gi. Aya, asalamu alaikum. Asalamu alaikum tena. Okay, kwa majina naitwa Amria Boy Juma Boy. Mimi ni mheshimiwa mteule kutoka kwa chama cha ODM na mimi ni mheshimiwa kutoka Kisauni, Mombasa. Mwakujua Kisauni? Ah, sawa na hapa pia niko nyumbani. Boga gi. Shukran. Asante sana mnaona waheshimiwa wameenda haraka haraka. Waheshimiwa Mombasa hao. Hayangu haitakuwa mengi. Mimi nimekuwa hapa, tumekutana na wengi hapa katika kampeni za Bwana Boga. Na mimi sehemu zile zote nimetembea. 
Nimeona ile kazi imefanywa na watu wa Msambweni na waheshimiwa ambao walikuwa wakiongoza hizi siasa wamefanya kazi nzuri sana. Na mimi sina wasiwasi wowote. Najua tarehe 15 mheshimiwa Omar Boga ndiye atakuwa nani? Bunge wa Msambweni. Na hivi sasa baba ameingia katika mji huu. Ameingia Msambweni hii. Leo wale wale walikuwa na tashwish nafikiri leo wote watageuka wote wata wataingia katika laini nafikiri mambo yetu ya chama chetu cha HDM sisi hatuna matusi tumetukanwa sana watu wa kutoka Mombasa tunaambiwa watu wa Mombasa wamekuja hapa hawastahili kuingia katika mji huu wa kwale lakini ajabu ukistaajabu ya nani ya Musa utaona ya nani ya Firauni Tangu juzi tunaona watu wengine hao ni wa hapa Msambweni Muhammad Ali ni wa hapa Hasha Juma ni wa hapa Mbona wanasema utusiende tusiende sisi watu wa Mombasa tutatoka hapa tarehe saba baada ya mboga kupata kiti na kutangazwa Wassalamu alaikum Uh, mimi baba nikitoka hapa nitapeana kipaya za sauti au oh, mheshimiwa kitengele ambaye ndio MCA wa hapa tulipo na yeye pia ndio commissioner wetu pale bungeni karibu sana mheshimiwa Baba Right Honorable Raila Amolo Odinga ndugu yangu Seneta 001 rafiki yangu Sheikh wetu Juma Ngao MCA zote mama Zuleha wazee wangu na vijana nyote mliwapa salamu Sha baba alafu nirudi kwa hawa ndugu zangu ndugu zangu mpo mpo ndugu zangu wale waliotangulia hapa wakampatia maneno baba maneno mazito muhimu baba ameyasikia na imani ameyasikia na na hakika tayafanyia kazi lakini pia nataka niwakumbushe ya kwamba huyu baba naye pia amekuja na lengo la kuja kumlinda kijana yake kumtetea kijana wake ambaye ni mheshimiwa Omar Idiboga ndivyo sivyo sasa nataka niwaambie ndugu zangu tumsaidie baba hii kazi tuikamilishe tumpatie zawadi ile ambayo anaitaka ameifuata tumpatie ni mheshimiwa Omar Idiboga ubunge aweze kwenda kutimiza kazi za baba kule bungeni sawa sawa ndugu zangu madam Zuleha amepambana sana na vita hapa msambweni lakini ako pekee ako pekee sana anahitaji mtu wa kusaidiana naye ndio yale mambo ya uwanja wa ndege yale mambo ya mashamba yale mambo ya royalties akiwa mmoja amebana huku mmoja amebana huku ili tuweze kufaulu kwa hivyo ndugu zangu tukitoka hapa tuna wale tutaenda nao kinondo kuna wale watabaki huku lakini nyinyi muwe mabalozi hii siasa ni iendelezwe majumbani kila mmoja sasa awe ni kampena wa mheshimiwa wa Maridi Boga sawa sawa kwa hizi siku chache zilizobaki ikifika tarehe tano tuhakikishe yule tunamwita nani nimesikia jina jipya hapa ngongingo ha amenipatia jina jipya yule tuwe tumemwacha kwa kura nyingi kabisa sawa sawa ili kesho asithubutu tena kutatizana na mheshimiwa Omar Idiboga kwa hayo mengi ya mama chache narudi kusema karibu sana nyumbani baba asante sana Asante sana Commissioner MCA wa Kunda Ward Mheshimiwa Kitengele. E, baba sisi mimi nilisimama kiti cha ubunge hapa Msambweni mwaka na tatu Nikapingana na Mheshimiwa marehemu Suleman Dori na mwaka wa na saba nilisimama kiti cha useneta hapa kwale. Lakini juzi baba wakati marehemu alipopatwa na faradhi tulikaa sisi kama watu wa Msambweni kama viongozi na tukafikiria matatizo ya watu wa Msambweni na ndiposa tukakuja na 
suluhu ya kwamba sisi kama viongozi na kama wakereketu wa msambweni sote tukitoka vyama tofauti tofauti tuache azma ya kusimamia kiti hiki cha ubunge ili tuweze kumsupport mheshimiwa Omar Idiboga kwa chama cha ODM na ili kufuata zile nyayo baba ulizozianzisha ulizozianzisha wewe pamoja na mheshimiwa Uhuru Kenyatta sisi tulifanya handshake hapa kwale mimi nikiwa chairman wa chama cha Kanu kwale county na hapa niko na chairman wa jubilee kwale county ambao wote tumekubaliana tuunge mkono Umari Idi Boga wa chama cha ODM mheshimiwa yeye akuja hapa baba kuone huyu ndiyo chairman wa chama cha o, cha, cha jubilee hapa kwale na sote tunaelewa kwamba wewe na mheshimiwa Uhuru mlikaa na mkasema mbunge ambaye atakuwa ndiye mbunge mnamsupport nyinyi viongozi wawili si mwingine bali ni yule ambaye atachaguliwa na chama cha ODM na kwa sasa tunajua si mwingine bali ni mheshimiwa Omar Idiboga kwa hivyo na kuomba usalimie dakika mbili alafu tuendelee na program tafadhali eh, baba wa taifa hili bwana Raila women rep na viongozi wengine shahengao asalamu alaikum sisi mheshimiwa Raila tuliona msambweni kuna matatizo makubwa sana mlipoanzisha ule ile handshake kama ambao mlikuwa kwale mkazungumza na watu wa kwale wakati napeana mikono kule nasi huku tulipeana mikono tukasahau vyama vyote vya kisiasa kwa sababu ya handshake na matatizo ni yale ambayo viongozi wenzangu wamepitia siwezi kueleza kwa sababu shasikia na najua huambiwi sana ukiambiwa kidogo tu umeelewa na pia mheshimiwa Manyoa hapa kama e, mwenyekiti wa ODM tulifanya handshake tuko pamoja na Omar Idi Boga tunakuomba mheshimiwa umuunge mkono na umuonyeshe mashimo ambayo hayajui kwa sababu kuna shida nyingi sana msambweni hii msambweni ama kwale count mipango ambayo tuko nayo uenda hii kawa zoni yote ya ODM tukipata support yako kwa ukubwa yule ambaye liku umemwamini kwamba ni mtoto wako wa karibu ameas bwana mvuria yule kama ameas baba mtoto akikosea ukimuonya hasikii ukimuonya hasikii mkosheze radhi ajue mwenyewe na Mungu wake Hivi tunavyozungumza pia ameasi mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta kwa sababu sisi komiti wote wa jubilee tumeungana tukawa ni wana wa Raila sasa lakini yeye amechukua yule mgombea ambaye pia hatujui anasapotiwa na nani pia anatoa naye kama basari kama anafungua vyo anaenda naye sasa mtoto kama huyu Baba msafirishe kwa hayo machache asanteni. Baba anasema msafirishi sijui ampeleke wapi. Haya. Sasa kuna sisi tuna heshimu katika hii kampeni baba tumeshirikiana kwa karibu sana. Mimi nataka nipongeze wale vyo mpaka ile ya, ya sub county. Tunashukuru sana na tunakuombea tuna Mheshimiwa Mwanyoa kupatie maisha marefu kwa sababu tumefanya mimi na yeye tumefanya ushirikiano wa hali ya juu tukaleta timu yetu pamoja na tunatembea pamoja ukituona uwezi jua ODM nani kanu nani jubilee nani sote tunakaa watoto wa baba mmoja kwa hivyo nitamkaribisha Mheshimiwa Mwanyoa ili aweze kuintroduce ile timu yake ya ODM kwa sababu wao ndio wako kwenye chama kwa sasa cha ODM karibu Mheshimiwa Mwanyoa Ni kweli kabisa kwamba baada ya mheshimiwa boga kupita kwa mchujo
kama mkubwa wao hawa niliwaita ofisini kule kwa jopo la siasa na tukakaa mimi mheshimiwa mzinga na mheshimiwa mamluki bwana yeye tumuita mamluki sisi tulikaa na tukakubaliana ya kwamba vile vile mlikaa mkafanya handshake na mwe nasi tufanye handshake kwa hivyo hiyo ni kweli ilikuwa nataka tuthibitishe kwamba nilikana na wao tukakubaliana sasa kabla sijazungumza moja mbili naomba ile timu yangu ya ODM ije hapa kabla hatujaenda mbali Mama Hadija inaonekana wengi hawakuwa na habari wengi hawakuwa na habari lakini hawa ndio tumejaliwa kuwapata kwa hivyo kila mtu atajieleza bwana Kogelo kila mtu atajieleza ili tuweze kuendelea mbele tanza na hapa oh. uh, sana sana asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, mimi kwa majina naitwa Shaban Luchesi mimi ndio organizing secretary wa ODM katika Msambweni eh, branch na pia coordinator wa siasa ya Mheshimiwa Boga katika Msambweni constituency. Karibu sana baba. Thank you very much. Salamu aleikum wazee wangu. karibu baba Msambweni. Mimi ndio chairman wa ODM Msambweni branch. Karibu. Thank you. Asalamu aleikum wazee wangu. Mimi kwa majina naitwa Hamisi Juma Mwaviko. Mimi ndio treasurer wa ODM Msambweni branch. Asalamu alaikum. Mimi naitwa Ali Shufa. Mimi ni deputy organizing secretary wa ODM Msambweni branch. Your Excellency Raila Amolo Odinga pia ambaye ndiye mwenyekiti wa chama cha ODM viongozi party leader viongozi asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mimi kwa majina naitwa Amiri Matano Kea nikiwa youth commander wa county 002 na pia nikiwa mwanafunzi wa kisiasa wa Mheshimiwa Omar Boga nataka kuambia baba karibu karibu msambweni na karibu kwa wale asanteni Habari ya leo mimi kwa majina naitwa William Pondo mimi ndio katibu mkuu ya ODM Kwale County Karibu sana baba na hii gurudumu tumeendesha vizuri najua vile umekuja mambo itakuwa swari Asanteni Ah pati lida wetu bunge wetu umarep wetu wazee asalamu aleikum kwa majina naitwa mama Fatuma Juma maarufu huwa naitwa mama Chungwa mimi ndio chair lady wa ODM Msambweni branch alafu pia mimi ndio administrator nasikia nashikilia ile chama kule ofisi ya chama katika kwale county karibu baba Wakina mama wako na wewe tuko imara tuko chonjo tunakuletea kijana wetu kijana mwepesi mchapakazi Omar Boga ndani ya bunge la National Basi 
oh, party leader wetu waheshimiwa wote walioko hapa mabibi na mabwana hamjambo basi kwa majina mimi ni Sos Peter Agola ndio secretary wa Msambweni branch karibu ni sote Uh, <clears throat> Waze wangu salamu alaikum wale ambao anilika uh, babangu shikamoni mimi na furaha mingi sana mimi nikisimama hapa huyu ndio babangu mimi kama ukiliangalia vizuri saa zingine unaweza kuona kama ni tofauti kidogo kidogo sana asilimia kidogo lakini jambo liko huyu mzee mali tume amenitoa mpaka nimefika mali nimefika kutoka utotoni mpaka kuchukua kunilipia fees nikiishi na yeye mzee kazi ambayo niliambia nifanye kwale nifanye msambweni na endelea kufanya na tarehe 15 Mungu akijalia Omar Idi Boga atakuwa mjumbe wetu wa hapa msambweni jambo moja mzee anataka kuambia ni hivi kuanzia kinondo kuja pande hii Nimepata ujumbe kwamba tangu Mungu aumbe dunia hii akuja kuwa na mbunge wa sehemu hii. Huyu boga atakuwa mbunge wa kwanza. Na sisi wengi wetu ambao tumetoka bara tunaishi pande hii. So hapa ndio tuko nyumbani 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 sana. Kwa hivyo kwa niaba ya wote karibu baba kazi inaendelea asante mimi. Viongozi mbalimbali mbali ambao mmefika hapa tukiongozwa na the right honorable Raila Molo Odinga. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwa majina naitwa Hadija Ngala Chai, nimetoka Kinango na mimi ndio mwenyekiti wa Women League ODM kwa le county. Mheshimiwa Raila karibu. Tunataka kukuhakikishia ya kwamba kiti cha msambweni tutakichukua asubuhi na mapema kama chama na kama wananchi wa msambweni. Nichukue fursa hii mheshimiwa pia kuwashukuru viongozi wetu haswa seneta pamoja na women rep na wale MCAs wa county assembly ya kwale wa chama cha ODM na wale ambao sio wa ODM ambao wamejitolea kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wana deliver hino seat. Na pia nichukue fursa hii kama chia lady kumshukuru governor 001 ambaye ni deputy party leader wa chama cha ODM Kenya nzima huyo amejitolea kisawasawa na sisi kama wakaazi wa kwale tunajivunia kwamba namba mbili katika chama cha ODM ametoka hapa pwani kwa hiyo viongozi wote ambao mmefika hapa ule msimamo ambao tumechukua huko mashinani kuhakikisha kwamba tunatetea candidate wetu Omari Idi Boga nguvu mpya tukitoka hapa vile tumemuona baba na tumezungumza na baba nguvu mpya izaliwe tena leo twende tumalize ile kazi kwa sababu bado hatujapata wenzetu nao kutoka juzi wamechacha si mmewaona lakini wameleta viunu si ndio wanasema kwamba wao wana viunu lakini watajua viunu viko upande gani kwa sababu tumeamua wakiamua na sisi tumefanya nini tumeamua hii kazi bado tuendelee kabisa kuhakikisha kwamba sera za mheshimiwa boga zinasambaa hizi siku kidogo ambazo zimebakia zile propaganda ambazo zimesambazwa kwamba mheshimiwa boga ni mkabila hiyo ni uongo tunakuomba kinara wetu wa chama mheshimiwa Raila Molo Odinga utusaidie hii propaganda kidogo na hawa watu wa bara kwa sababu wamejazwa maneno ya urongo tunajua kwamba wanajua ni uongo lakini hatuwezi ku risk ni lazima tuhakikishe kwamba tunasafiri na ndugu zetu hawa ambao tumeishi nao miaka nenda miaka rudi paka dakika ya mwisho tarehe 15 kwa hivyo tunaomba hiyo support yako mheshimiwa vile vile pia wananchi wa msambweni CDF ni haki yenu CDF ni pesa ya ushuru ambayo nyinyi mnaitoa kila siku ukienda dukani kununua kiberiti ukienda dukani kununua unga kuna pesa pale ambayo inaenda national government baadaye inarudi in form of CDF msidanganywe na yoyote kwamba CDF ina na mtu ama CDF ilibaki na mtu mheshimiwa Omar Idi Boga kikatiba akiingia pale yeye ndiye atakayeendeleza kazi zote ambazo zimebaki pale kwa hivyo hiyo propaganda tuimalize huko mashinani ni ya uongo na ni watu ambao hawana ufahamu wowote na mambo ya kiserikali. Kwa hayo mengi na machache ngelipenda kusema kwamba asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh msimamo wetu uzidi na huduma. Basi 
Mheshimiwa Raila kama nilivyokueleza asubuhi kwamba boga twasubiri twa, twa wakati tu lakini kijana wako less kufanywe ukarabati ambao hawaeleweki kwa sababu sasa wamefikia wakati wanasema tutawaonesha vile tulioonesha wengine wakati wa 2017 kwa hivyo sisi tutataka haki tu itendeke mheshimiwa Raila hapa tumekuja mheshimiwa sawa akazungumza habari ya ofisi ya ODM lakini nataka niwaambie wananchi mlio hapa Kenya nzima Kenya nzima hakuna chama ambacho kina ofisi yake binafsi internationally isipokuwa ODM hilo ni jambo la kwanza ambalo nawaambia hakuna chama chochote hapa Kenya ambacho kimeweza kukodishia kaunti ofisi kwa kwa kwa, 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 kwa watu wao Kenya nzima isipokuwa ni ODM sasa ODM imeweza kukodishia kaunti zote offices isipokuwa kaunti kama mbili tatu ambazo zilishindwa zenyewe ni masharti sisi tuna ofisi na nyote mnajua iko pale kwale nimepawa mfanyikazi nimepawa admin, admin ha, huyu aliyeha inalipa kila ofisi na inalipa wafanyikazi kwa hivyo tusiwe na fikra ya kuwa labda pale last moran tumekuja tu kwa sababu ya raha zetu lakini sisi tuna ofisi kwale na yalipwa na chama cha bwana Raila Amolodinga kwa hivyo mheshimiwa sawa alikuwa anataka kuweka sawa hapa kama jina lako ili uweze kuendelea kuendelea nini pili leo mzee nitakwambia ukweli mimi sisi wa kwale tumekubaliana na handshake tumekubaliana na BBI sio kwa sababu hati labda tulisoma tukaijua tunapelekea hata wakina mama wanazuruteka namna hii ukimwambia hebu mama sign hapa tunataka kusainisha imambo ya BBI asema kweni BBI ni nini namwambia sign imeletwa na Raila ukimwambia eh sema kama ni Raila tutatia saini kweli kabisa niletoa makaratasi kuchelewa one day before deadline na huyu mheshimiwa hapa lakini nikayatembeza kwa kina mama kwa kila mtu ninayemuona waliosoma ambao hawakusoma wote wanasema kwa sababu imeletwa na Raila sisi tutatia sahihi kwa hivyo sisi tumekukubali mzee tumekukubali BBI hata hii handshake unajua vitu vilivyokuwa navyo wewe na mheshimiwa uhuru vilikuwa ni vita vikali na sisi wengine mpaka sasa tukakataliwa ni watu kwa sababu ya kuingia katika vita hivyo. Lakini tumekata shauri tukaingia sio kwa sababu labda ati wamesoma wakaona ile handshake ni nzuri sana ama BBI ni nzuri sana. Lakini kwa sababu wana imani na wewe mheshimiwa Raila. Kwa hivyo ni jukumu lako na wewe uwe na imani na watu wa kwale haya yote uliyoambiwa uyazingatie uwafanyie ili waone kwamba mzee naye amerudisha mkono Mheshimiwa Raila sisi kwa safa bwana nikiongoza wale safaras mimi kwa sababu nimekuja na wewe kutoka NDP mpaka leo nina wewe nikianguka nina wewe nikipita nina wewe mpaka hivi wengine wanacheka wengine wanafanya nini lakini mimi sijali so long as Raila is there najua siku moja jua nami litawaka kwangu na kwa wengine kwa hivyo mzee sisi tuna imani na wewe kikamilifu lakini nyinyi watu wa kwale nanyi acheni mambo ya fitina fitina hawa viongozi tunawaharibu kwa sababu kila mtu anataka kutia fitna hapa atia fitna pale tuzungumzeni ukweli fitna zimezidi hapa kwale Mbona tangu bomba ngwi? Toka hapo ulikuwa mapiga makofi sasa mko kimya. Tuna fitna nyingi mpaka tunawachachia hawa hawajui waelekee wapi. Kwa hivyo ndugu zangu, mzee yuko tayari kufanya kazi na sisi. Na mimi kama mlivyoona nimemuuliza ajue kwamba sisi tunafanya kazi na yeye na hatujali jambo lolote takalokuja. Akienda kanu na sisi twaenda kende NDP na twaenda akienda wapi twaenda kwa sababu ya ile imani tu kwamba Raila amesema hiyo kitu is 100% correct ndivyo ama sivyo ndivyo mnapiga makofi basi <laughs> kwa hayo machache na kutokana na wakati vile ulivyo na kuomba bwana 
Nzinga hujochukue maiki yako uendelee. Mungu atubariki soteni. Asante chairman Pasu wa Mwamba. E, kwa haraka haraka mzee tunataka kutukushukuru sana. Kuna siku tuliangalia kwa TV tukakuona wewe na msichana mwingine mrembo na ukampatia microphone ukamwambia hebu ongea wewe kwanza. Yule msichana leo yuko hapa. Ametoka? Oh, tulikuwa tunataka tukuambie tumeshukuru sana kwa kutuondolea yule msichana maana alikuwa anasumbua sumbua mheshimiwa boga sana. Lakini sasa hii tunafanya naye kazi. Mama Charlotte Mariam alikuwa anafikiri yuko hapa lakini ameondoka. Lakini tunakushukuru sana na pia tunamshukuru yeye kwa ule uzalendo aliotuonyesha sisi kama watu wa Msambweni. E, mtaenda direct manake mimi nikipeana ikipaza sauti kwa madam wangu mbunge wangu wa county wa, wa county nzima madam Zuleha nitakuwa basi program nimemaliza kwa hivyo na mimi nataka niongee moja ili nipeane kwa meza kubwa Mheshimiwa baba sisi watu wa Msambweni mheshimiwa tuna matatizo Tuna matatizo mengi sana na tunamshukuru sana madam Zuleha amejaribu sana sana kujaribu kutetea lakini maskini ako peke yake. Kwa hivyo ndio maana sisi tumeungana ili tumpe nguvu madam Zuleha wakiwa na Omari Boga kule bungeni sisi tunahakika kwamba tutapata nafuu katika hii kaunti yetu ya Kwale. Tuna matatizo sisi hapa Msambweni tumeonewa mpaka na hiyo county government yetu ambayo sisi tuliichagua lakini imetutenga sisi kama watu wa Msambweni. Mheshimiwa Raila nataka nikujulishe kwamba hii kaunti yetu ya Kwale iko na ward 20. Na kati ya hizi ward 20 kuna kazi kubwa za kaunti 22. Kuna ma mawaziri kumi na kuna machifu ofisa kumi na mbili. Lakini hii Diani Division cha kushangaza Mheshimiwa Raila ambao sisi tuko na kura nyingi division iliyo na kura nyingi kwale kaunti. Lakini hii kwale kaunti imetunyima nafasi katika zile nafasi kubwa za kaunti. Hatuna waziri, hatuna chief officer kwa ward tatu zote. Kwa hivyo sisi tunaangalia hiki kiti cha ubunge mheshimiwa kama nadra, kama kitu kitu kama dhahabu kwetu. Maana hicho ndicho kitu ambacho kitatufanya na sisi tuweze kusikika na matatizo ya, matatizo yetu pia kutatulika. Kwa hivyo sisi tumeamua kupambana kwa hali usiku mchana hao wazee wamejitolea. Tulikuwa nao huu ni mkutano nafikiri watatu ma village elders tumekaa nao hapa tukiwa na mheshimiwa 001 hapa kwa hii kwa hii secretariat yetu. Kwa hivyo mheshimiwa sisi kitu ambacho tunakupromise tuko ndani ya BBI. Hili nataka nikuhakikishie. Na sisi tumetengeneza pia jopo ambalo nafikiri leo nimetuma mwakilishi wetu bwana Swalega Kuria tulikubaliana sisi kama jamii lazima tuzungumze na kauli moja. Na ndio maana siku ile nafikiri tulikuja utupo, ulipo jakaranda tulitaja mambo ya uti. Uti baba hawa wazee wote wanajua maana ya uti. Uti ni umoja wa community. Ni kama vile wenzetu wa Meru wako na Njurinjeke, wenzetu wa Kikuyu wako na Gema, wenzetu wa Kijaluo wako na inaitwaje Ramogi, kuna Mirembe, kuna Dome ya Wakamba. Kwa hivyo na sisi Mheshimiwa Raila tulikubaliana kwamba kama jamii lazima tukae pamoja tuseme kwa sauti moja ndiposa wakati ule ukija baba wakati unataka kuongea na jamii ya wadigo iwe upate shida tuko na kiongozi ambaye wamechuguliwa na hawa wazee kuwe na baraza la wazee ambao ukija utakutana nao ili mzungumze na wakuelezee yale ambayo wanataka kama jamii kwa hivyo mheshimiwa mimi nataka ni ni, ni shie hapo lakini tunakupromise kwamba sisi we are not going to let you down na hizi salamu mpelekee pia rais wetu mpendwa wa jamhuri yetu ya Kenya mheshimiwa Uhuru Mwigai Kenyatta kwamba sisi tuko macho kuhakikisha kwamba kiti cha msambweni kitabakia na Omari Idi Boga wa chama cha ODM kwa hayo mengi na machache ningeomba kwa heshima nimkaribishe mbunge wangu wa county mheshimiwa Zuleha Hassan ili aweze kuendelea na programu yetu asanteni Bogagi 
Mheshimiwa Raila, uh, Senators wa Mombasa na Kilifi, um, wazee, kina mama wachache waliokuweko, vijana, asalamu alaikum. Kwa majina naitwa Zuleha Juma Hassan na mimi ndio mwakilishi wa kina mama katika bunge la kitaifa kutoka kwale county. Uh, mwanzo kuko nataka ku address wazee wetu manake najua ni village elders wanaotoka katika Hidiani division uh, na wengi wao tunaheshimiana tunafanya kazi pamoja uh, iwapo naja mashinani kwa hivyo pia kuko leo nataka niwaombe kura zenu uh, ifikapo tarehe 15 mwezi huu ambao ni wiki ijayo tu kuwa tukienda pale kupigia kura mbunge wa Msambweni tupigie kura Omar Idi Boga Nasema hivi si kwamba tu pengine sijui kwa ODM chama lakini pia kando na kuwa kwenye chama cha nguvu kila mtu afahamu na mwanzo pia ile county ni county ambayo ni ya ODM tulimpitisha mheshimiwa Raila Amolo Odinga hapa 2017 na viongozi wengi zaidi walipiga kura wanatoka chama cha ODM kando ya hivyo pia mheshimiwa Omar Boga pia ni kiongozi mzuri tayari ashaonesha mfano ashakuwa kwenye uongozi alikuwa kansela, akawa MCA na nyinyi mnajua zaidi kuliko hata mimi ambao naishi ramisi kuhusu uongozi wake apokuwa tu kansela na MCA aliweza kutafuta ufadhili kukajengwa shule kubwa hii ya babla kwa hivyo anazingatia masala ya elimu na pia ni mbunifu wa kutafuta usaidizi kwingine hata kama yeye hana pesa za kufanya maendeleo kama MCA ama kama kansela kisha alafu akaleta hii rondwe girls hapa ambao sasa hii watutishana wake washatoka form 4 na wengi washamaliza university na nishakutana nao na ni wasichana yani ambapo popote duniani waweza kupata kazi yani ni wasichana wampata elimu nzuri sana na wako werevu wako smart na wanaelewa wanachokifanya na ni wasichana wenye mwelekeo na hiyo yeye alileta hiyo shule chengine aliweka record alileta hapa sasa tuko na chuo ambao kinatoa degree hii technical college hapa ambao iko hapa mabokoni ambao ni ya kwanza kwa le county hiyo yote alifanya mheshimiwa boga akiwa tu MCA je akiwa mbunge anaweza kufanya mengi mangapi na kila siku nasikia sengine kwenye vyombo vya habari kwale tunatajwa vibaya vibaya kuna sijui shule ya E2 form 4 alipata hiyo yanga ziwa kweli lakini hapa sasa tutapata kiongozi ambao atatusaidia tuwe tutawaheshimika pia Kenya nzima na ulimwenguni lengine bila kwa sababu ya muda points ni nyingi mnamwajua zaidi mmekuwa na yeye hapa lakini moja ni ile timu nyingine ikiongozwa na governor Mvuria angalie yule kijana ambaye anazungushwa na nani yani watu aina gani wanamsupport yule kijana wanataka awe mbunge wa Msambweni wa, wa kwanza kabisa face la kizunguka ama ngongingo kama anavyoitwa gari yake ina picha ya nani pale kwenye gari kuna picha yake na picha ya nani mwingine? Ya Ruto. Ruto anajulikana kama mtu aina gani hii Kenya? Mwizi wa mashamba. Paka watu wa kwao wanalalamika. Huko Rift Valley wanasema kuwa yeye ameiba ametudhulumu hapa, amechukua hii shamba ya watu wafugaji, ameifungia fence, wafugaji na kitambo kuko nyoo anafunga. Yaani wanalalamika shida za ardhi kwa sababu yake yeye. Je, sisi kwale hapa tumlilia Uh, mheshimiwa Raila kwa tuna shida za ardhi tutataka msaada kisha twende tukachukue mtu tumweke kwenye ubunge mtu ambaye anasapatiwa na mtu kama huyu ambao ndo mwizi wa ardhi anajulikana Kenya nzima hakuna Kenya nzima mtu anaye yani ana, watu wanaolalamika masala ya wizi wa ardhi kama deputy president Ruto na huyo ni mtu wake na kisha yaonesha mchana kabisa picha kwenye gari azunguka nayo mchana kabisa yokoonesha wazi mimi ni mtu aina gani na wale watu wangu ambao nitawasikiza na nitakao support mambo yao ni watu aina aina gani na hapa pia kuna kisko lao wakazi wa vidziani hapa najua wengi wetu pia tuna family hizo sehemu na sengine pia ardhi pia hizi sehemu za ramisi wamekuwa wakilalamika kuwa mheshimiwa Ruto ndo alikataa zigaanyo alipokuwa waziri wa agriculture ripoti zao zenyewe zasema hata si maneno maneno yangu kwa hivyo sasa na mtu kama huyo ndo maona pia kuna kampuni kama hivi hizi za Kiskol wamefura kichwa kwa sababu wanajua wana support kama hizo wanatusumbua um, hapa msambweni lengine anayemsupport ni governor yetu Mvuria kuna pesa hizi za base titanium kwenye sheria kuna fungu la serikali na ongozwa na Uhuru Kenyatta na kuna fungu la county na fungu la tatu lina wananchi community 
wale walioathirika wale waliofukuzwa pale maumba na nguluku na wale ambao wanaishi pale wanakula lile vumbi la best titanium wanafaa wasimamie hizo pesa wafanye maendeleo pesa huenda zikafika bilioni mbili ambao paka sasa zimefikia Gavana Mvuri yeye akakubali kuwa kwenye kamati anafungu yake ya county kando lakini akakubali awe kwenye kamati ya wananchi akaingia yeye kwenye hiyo kamati na bibi yake Christine Vuria kwenye kamati ya pesa za wananchi pamoja na mshenga Ruga ambao ndo yani ndo mtu wao wa mkono loud ndo yuko hapo ndani huyo hao ndo watu na support Faisal na hiyo masala hiyo hiyo uh, kamati ilikuwa gazetted na waziri wa mining February mwaka huu na mimi nashukuru nimeipeleka kotini kwenda kutetea kuisimamisha hiyo kamati mpaka iwekwe kamati ambayo inawakilisha wananchi wenyewe sasa governor mvuri ndio huyo yo support face tayari wajua tayari ni watu sample gani ishakupa hizo example mbili mwingine mheshimiwa wa shetani mbunge wa lunga lunga hivi juzi tu ripoti ilikuja bunge kutoka ethics and anti corruption commission ile tume ya corruption au ufisadi na mheshimiwa wa shetani yuko huko ndani anashtakia kwa kwa kesi ya bilioni moja na laki nani, na milioni nane. 1.8 billion ana hiyo kesi kabisa ishapelekwa kwa DPP DPP ndo atamua kama kesi itaendelea iwapo atasema ita, iendelee ndo atenda kotini sasa atapelekwa atashikwa apeleke kotini ande akajitetee atoke kwa bail huyo mwingine ya msapoti face pesa za umma hizo ndo ameshtakiwa nazo mwingine aliyokuja hapa alikuwa kwa hapa njana sijui njuzi mheshimiwa Aisha Jumwa ambao ni mbunge hivi sasa wa Malindi kumbukeni yeye aliingia na tiket ya ODM Hange pita ila ni support ya mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Yeye hata sijui kwa nini sasa hivi bado azunguka zunguka. Yeye atafuta tu yani zile aibu azidi kuaibishwa. Yeye mwaka juzi hivi tulienda Ganda, ward ya Ganda ndani ya constituency yake ODM tukambwaga. Yeye mwenyewe kule Malindi haishimiki hivi sasa. Juu ya hivyo ako na kesi ya kusiana na hiyo hiyo Ganda. Ya hiyo hiyo Ganda ako na kesi ya mauaji na kisha kona kesi pia wizi ya pesa CDF. Hiyo ndo timu ya FISA. Kwa hivyo nikiendelea pia um, nimeambiwa koko pia ni, ni sisitize baba kuhusiana na Governor Mvuria ile kukiuka sheria za hii nchi na kwenda na candidate independent candidate FISA ambao hana cheo chochote wakitoa basari akionesha ni kudanganya wananchi kuwa ile basari pia FISA yupo yupo hapo ndani. Lakini mwisho ni kabla sija sijaita uh, senators. Uko kwa nataka kukutajia baba na ushaambiwa masala ya mkwa kwani land. Wenyewe washakubali kuhama pale wako na title deeds kisha. Wanataka tu kulipwa pesa zake na mimi nilipeleka bungeni swali kumuuliza waziri wa, wa uchukuzi na nasubiri um, majubu yake kupitia kwa kwa bunge kuhusiana na masala hao ya kuwalipa fidia ardhi yao. Lakini inaonekana kuna watu wanataka kufanya filthy nyange iwe kama vile SGR yule ambao ardhi ni yake halipwi alipwe mwingine ambao hata hausikani na ile ardhi. Alafu kuna nakanana tulikueleza kuna juzi uli, uliambia county commissioner na Kiskol waje mashinani watu wazungumze tukubaliane pale kanana na mipaka ya ile ardhi. Lakini alipokuja huku county commissioner hakuita mkutano kufanya chochote wakaingiza matinga tinga. Kwa hivyo wengi wapo utakuwa na nafasi safari hii na kanana ni mpaka tu hapo na msamboni na watu wengi wana ardhi pia huku humo humo tuko twa interchange naomba pia uweze kupitia sehemu kama hiyo na ikiwezekana pia kumwambia uh, waziri Matiange azuie manake hizo ni ardhi hapa baba hii ni very important issue kila siku tuzungumza historical land injustices yani dhulma za ardhi zilizopita lakini hapa kwale kuna dhulma za ardhi paka leo kila siku kila siku kuna dhulma za ardhi watu wapokonywa na security forces wanatumika kunyang'anya watu maardhi zao mtu kabisa kwake kabisa lakini county commissioner analijua uh, juzi pia nilimwambia hivi hivi waziwazi wazi kwenye mkutano wa ku uh, BBI watu wanafahamu lakini twadhulumiwa na tutatafuta yani twaenda makotini twaje bunge lakini hatuja pata lasting solution kuna current land injustices zafanyika as we speak kote hizi ni ardhi ni mbili tu nakuitajia matatu lakini ni kila pahali kuna shida za ardhi mimi nimejitolea na kuna wakili amejitolea pro bono twapeleka kesi kila wiki zisizopungua tatu za ardhi kila wiki twapeleka hapa kwa county alafu 
na mwisho kwa hivyo ni hivyo tu uh, na hiyo masala ya CDA kama waweza zungumza na waziri um, waziri wa madini um, um, munyez ya kuwa zile regulations za community development agreement hakikishe uh, kuwa regulations za kuchagua kamati ni watu anaeka watu ambao ni wananchi wenyewe kama vile mining act ya 2016 ilivyosema kwa hivyo bila kuchukua tena muda naomba nikaribishe uh, senator wa Mombasa 001 Senator Muhammad Faki karibu Ah Ah uh, Asalamu alaykum Ah uh, Baba Raila Amolo Odinga viongozi wenzangu wa bunge Sheikh Juma Ngao Uh, yangu mimi atakuwa mawili tu lakini kabla sijazungumza ningependa kumuita shekhe wangu Sheikh Juma Ngao huyu ni imamu wetu kule Jomvu na kotoka kwa hivyo asipozungumza hapa kesho hutubei Jumaa taanza kunibomo kwamba huyu ampa nafasi kuzungumza hapo nitambua mimi karibu Sheikh Juma Ngao dakika mbili tu Asante seneta wangu Muhammad Faki nisingekubomu lakini bila kuheshimu sana basi kwa wale wa Islamu asalamu alaikum. Na kwa wale wa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale mjikenda mzisindaze. Eh. Kauna utu mazima. Wale mnaorea vizuri vizuri eh. Sawa. Mheshimiwa Prime Minister na viongozi wote mlioko hapa mimi kama mwalimu sipende kuchukua long cut nataka niende kwa ponzi moja kwa moja nimalize nikae ponti ya kwanza kijana boga anafaa kwa mbunge hapa mimi namjua kama boga Najua babake na mamake najua familia yake na one of his brothers professor boga we were together as commissioners at the wealth commissioners of kenya tumekana boga miaka sita kama commissioners na tulifanya kazi nzuri sana na baada ya hapo mheshimiwa AG akafanya mpango akawa peace kwa sababu ya kazi ya work commission kuangalia hali ya mali za waislamu kenya kwa hiyo familia hii kwa kuna wasomi uongozi upo si jambo geni. So na muunga mkono huyu kijana mpeni. Baba huyu kijana uko sawa, wacha aje bunge umshike mkono afanye mengi zaidi. La pili siasa za mvuria. Na achane. Labda nyinyi hamuwajui hawa. Ule wa gavana wa achane na mvuria kwanza ni Mungu lakini ala alinitumia mimi wa kwa magavana wale. Na huyu baba ni shahidi. Miezi minne kabla ya uchaguzi walishwa na pesa. Marehemu Boa alikuwa hana pesa. Mama Chizuga alikuwa kuhana pesa. Achane ndo kabisa hata alikuwa kwanza juzi. Na Mburia. Wakamtafuta baba wakamkosa. By then nafanya kampeni na baba bara. Nikipanda helikopta moja na baba tukienda sehemu mbali, mbali katika Kenya kufanya kampeni. Mvuda akanipigia simu na Juma Boy kwamba atakumuona baba. Nikawaeta Nyali Cinemax. Kauna pesa, husaidie. Wewe shekhe wewe, wewe ndio shekhe mkubwa kabisa. Eh! Hey! Mwamtaka hela sana, kampiga baba simu, akashika simu akasema wewe njoo na ukesho. Ikawa hawana bus fare, ni wakati wa mash pale Spark. Ya sana nusu, Kizuga, Maremboy mvuna na achane nikawatia garini wale mpaka Nairobi asubuhi nika pale Insurance Plaza nje ya ya ofisi ya makao marais Jogo House hawana pia pale pesa za chai kanulia chai angekuwa kuna baba sendi zikumfukua nje kwa kanulia chai wakanywa kaambia hoteli wapate hoteli kina mama wakaoga kama gemswaki wakamaliza kenda kwa baba kwa baba yuko prena yuko 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 nje ya Nairobi tulale mpaka kesho tumuone baba achane akatoka machozi naambia mwalimu nisamehe Mr. Lala na mtoto mchanga nanyonyesha 
ni pefe ya rudi utakachopata nilete nkampa elfu tatu akarudi Mombasa tukalala asubuhi saa tatu tukaenda kwa baba mzee kwambiwe ni aje tukaenda kwa baba tukapita bila kumwona kwa baba nikamwambia mzee haa tu watatu achane na mvuria hiyo ni ugavana huyu nani e, kizuga na boy hawa washinda mimi natoka kwale na wajua hawa hawa washinda shida ni umaskini baba hawana pesa hawa saidie mheshimiwa huyu baba akasema sheikh kama ni wasema hivyo mimi siwezi kupinga akavuta draw akawapatia 1 million na asubuhi saa tatu huyu mzee akawaambia na kila jumamosi nendeni kwa sheikh ngawa atawapatia laki mbili each mpaka election imalizike wakatoka nje wakawapigana mvuri asema ataka nyinge maana ni governor kizuga sasa pia minge mimi pia mimi ni women rep wa kwa lenzima basa pia mimi ni ni ni, ni senator wa kwa lenzima zikaonya sawa sawa kaambia mna aibu nyinyi nikachukua rafiki yangu ananoa ngambia njoo hapa sima pale wati inge huyu ndiye ananoa kwa hiyo ananoa nikafunga madirisha nikasema piga ile humu ndiye ananoa paka mmeanza vitu wala mtoke mna aibu ni Nairobi wakagawanya wale mpaka ikabakia alfu kumi, wakagawanya 33 na mia tatu. mimi niwapeleka shilingi hapo kunipa siro uchafu hiyo tukarudi huku ikawa kila ijumaa baba anti mama hali nachukua laki nane. mbili za chama miezi minne mpaka uchaguzi ukaje wa election wakashinda wale anshinda na mpeleka vijana wawili wa jirikaza nkata Ha basi mimi si wale mashaka kawaida mimi na degree si wale mashaka mnawajua mimi na degree ya Kenyatta University Bachelor of Education History and Religion ni hapa wizara ya elimu hii akanyima yule bwana nikataka biashara akanyima yuko pale yule mwaka waenda wa nane huu hata salamu hanijibu baada ya kumsaidia kote through baba. Leo yu haja hapa nyinyi hata baderi baderi ni nani? Ende Saudi. Hata utume Allah alipata kapeleka utume kwa mayahudi hakupeleka waduruma alimwenua myahudi Yesu akamfanya nabii. Kwao. Alipata kapeleka utume kwa waarabu uislamu hakupeleka mkamba inasema inna ohaina ilayka alquran arabia litunzira umma alqura wa man hawlahu tumekufunulia wewe qurani kwa kiarabu muhammad hapa kwenu maka ili uone kwanza watu wa maka kwa lugha yao culture yako halafu na dunia nyingine upeleke kwanza sasa bader hesh hadha bader min ain nahnu fi digo wa huna adharami wa dagawi huna na nafurahi mama mkisi anavyozungumza hapa ona huyu mama mkisi na wazo akijaduo wale kuzungumza hapa kwamba hapa tuishi pamoja kama wa Kenya lakini mamlaka cha wenyewe na ndio polisi ya Raila ndio polisi ya uhuru akasema ile kiti ni ya ODM sisi kama jubilee hatuweki candidate kule wacha mtu wa baba achukue kiti chake kwa heshima ya handshake leo wewe huyu governor Raila alimsaidia kwa governor yu msaliti kwa kampeni akaenda jubilee akaisaidiwa akawa governor bado yuapinga mtu wa serikali ana heshima gani mvuri huyu useless guy sasa namwambia mvuri ya chuma chako motoni Uenda nyumbani na achane hapati. Nikimalizia nkae. Ya mwisho ni BBI. Manyoha asema baba asema niache. Manyoha asema ameisoma. Hajaisoma. Lakini mimi nimeisoma BBI. I know it very well. I meant Commissioner Maguni. He gave me the documents, BBI documents. Nikaeta timu yangu tukamwita wakili Muislamu Abu Bakar Yusuf akatupitisha page by page kwa wiki mbili. 
bibi nzuru zero kwanza hapa pwani tumepata nafasi mpya kumi za ubunge wale tatu Mombasa tatu kilifi nne kumi hiyo CDF kila mbunge ana 100 million kila mwaka hiyo ni 1 billion imeingia hapa ni 135 naambiwa kwa mwaka hiyo imeingia hapa halafu madiwani MCAs pia wana budget kwa BBI wajua this kumbe ndio wana njaa sana madiwani wengi sababu paka ende kwa governor lakini sasa kwa BBI MCA atakuwa ana budget ya ward tafauti tangu 63 diwani ana budget kwa BBI nayo mbaya hiyo mbaya bataka la kona kusikira jambo la pili kwa BBI mambo ya land article 68 yametia kwa katiba mambo ya land plan yanamalizwa na BBI lazima atatulisa kwa katiba Jambo la tatu blue economy imetiwa kwa BBI hii bahari kwa mara ya kwanza mtu wa pwani atafedika nayo kwa BBI Jambo la nne coconut authority kutakuwa na taasisi maalum ya kuangalia mti wa mnazi leo hapa tuila nazi natoka Malaysia na mnazi kwa hapa Vikiti vya meno vyatoka Nigeria hakuna minazi hapa kwa mara ya kwanza under the BBI utafaidika na mti wako huu wa mnazi. Hayo ni baadhi ya mazuri ya BBI. So wale mashehe pale Mombasa si PK. Na wale namlef na subkem. Wasababaishe wala kusema wale ni watu wa Ruto wale. Hata waki, wa, wa, hata hata press conference pia ilikuwa funded na duale. At the stand of Muslim hatutaki BBI. Kenya ina counter Ruben na saba. Waislamu wangapi walitoka kwale wakaenda kwa Nairobi kushauri mambo kama hayo? Turukana, Rift Valley, Lamu, Taita. Sasa ni stand ya Muslim gani? Na tumia kitu was ikiwa hura ile peke yake. Akipinga kitu Kenya chaanguka. Yeye peke yake. Sometimes you must read between the lines. Sasa leo Raila mbibi yake wajaluo wote washakwenda hao uhuru mbibi ai atere wote washakwenda matange mbibi ai wakisi watu wankwenda ngilu kalonzo mdavadi joho alfred mtua yule rutu gideon moi nyinyi cipk na na namlef na, na, na subke mna kuranga hapo kubagai team ndio mtume muhammed akasema sallam إذا أردت أن تفعل أمر فلا تدبر عاقبته فإن كان خيرا فامضي وإن كان شرا فانتهي إذا أردت أن تفعل أمر ونطاق فنيا جامبو فلا تدبر عاقبته زنغاتيا مشو ريزالتس فإن كان خيرا كما ريزالتس زنا خير فامضي فنيا وإن كان شرا كما زنا شر فانتهي أجا ها في ما في تاتو في الإسلام في زابا تيم يا بابا أهورو مدافدي وتانغولا Gideon, Joho, Ngao, Matiang, Mazayo, Kingi, Sinatango hapa. Can they do it? A big shame of these people. Kwa hivyo nasema kama mwenyekiti wa kitaifa wa Kenya Muslim Advisory Council, BBI ni nzuri kwa Kenya na tuipigie debe tuivote. Na huyu mzawe president huyu Wajaluo hawana shida na mashamba ya watu. Akija hapa utampa shamba atalima. Akichoka atakufa, atakupa. Akifa analo apele kwa mocha haziki pale. Afanywe harambe apeleke kwao. Wakiwa haya hawataki shamba lako, akifa pia hataki shamba lako. Shida zao mbili tu hawa wajaluo. Watatu wao watuzalishe we kama na sito nyango nuru ojongo wakiwa wanga sima hii ni kisimo ndogo zaidi ya hapo mjaluo hana shida na ardhi yako hana ufedhuli hataki dhulma supporting raila is land reform in kenya automatically because the laws they don't want to grab any person's land they are very generous people and focused na ndio BBI ni handshake ya baba bongo lake lafanya kazi
Kwa hiyo machache na lazima Biblia na Qur'an. Qur'an 3370. Mungu yasema kwenye Qur'an, ya ayuhalladhina amanu, enye mliyoamini, ittaqullaha mcheni Mwenyezi Mungu wa kulu qala sadidha na sema maneno ya kweli. Ukweli ni kwamba boga ndiye anafaa kwa mbunge hapa. Ndio ukweli. Yohana 30. Yesu akasema itafuta ni kweli. Maana mkijua kweli itaweka huru. Uhuru wa kweli hapa kwa Biblia ni boga kwa mbunge hapa. Kwa hiyo machache nitakoma hapo nisiendelee sana. Shukrani sana wangu. Siku hiyo Ijumaa bwana ushapona sasa. Ijumaa hutuba yangu na mambo mengine. Sikutaji wewe. Sasa mtakubaliana na mimi kwamba tumepata faida ama tukupata. Kwa Sheikh Jumaa ngao tumepata faida ama tukupata. Mpigieni makofi mazuri bale. Baba mimi sitakuwa na mengi. Kwanza ni kuwa na kushukuru kwamba tumeweza kuja hapa leo ukakutana na wazee na kina mama wa eneo hili la Msambweni Ukunda. Pili pia ningependa kukushukuru kwamba sisi kama maseneta wa Pwani mimi mheshimiwa Mazara mheshimiwa Boy na mheshimiwa Boy alikuwa iwaja na sisi lakini nafikiri amekwama Mombasa kwa sababu kuna sherehe sisi pale akaweza kukwama hataweza kuwa na sisi lakini labda atajiunga na sisi katika mkutano kule sisi tulipokuwa tuajadiliana masuala ya ugavi wa Kilimali kwa county tulipoona kwamba kumekuwa na utata kwa muda mrefu baba alituita katika ofisi yake akatuita jioni tuka yeye atuambia mimi naona kwamba tunapata shida kwale itapoteza bilioni moja, Mombasa itapoteza milioni mia sita, Kilifi 1.5 billion Tana River 1 billion damu ndio ilikuwa ipotezi peke yake Taita Taveta 1 billion kwa hivyo kaunti za pwani zitapoteza pesa na zile ndio bedrock ya support yangu kwa sababu kule sisi tuna maseneta wanne na ndio block kubwa kuliko sehemu nyingine yoyote isipokuwa Nyanza kwa hivyo baba akatuambia kwamba nyinyi kama watoto wangu mimi nitakwenda kuzungumza na ndugu yangu Uhuru Kinyata aongeze hizi pesa. Badala 316.5 billion ziongezwe ili kila county siweze kupoteza hata ndururu. Tukamwambia sawa kama una uwezo na sisi tujue utaweza kumconvince ndugu yako utatusaidia pakubwa. Na kweli akatoka asubuhi wakaenda wakazungumza na ndugu yake saa nane tukiingia bunge tukapata mwafaka pesa zimeongozwa kutoka 316.5 billion mpaka 360 billion kwa mwaka wa 2021 2022 kwa hivyo hiyo ni ishara moja kwamba baba ni jambo ambalo yoweza kwa hivyo napotuambia sisi kwamba tuunge mkono BBI ni kwamba tumeisoma BBI na hata kwa BBI tulikuwa kwake vile vile. Tukasema BBI ni nzuri sana kwa Kenya nzima lakini kule pwani tuna matatizo mawili sugu. Kwanza ni tatizo la ardhi. Ambao historical land injustices zimekuwa hapa kutoka tulipopata uhuru na kabla. Pili ni blue economy. Ni utalii, uvuvi. Kule kwingine wanafanya mpaka power generation kutoka kwa upepo wa bahari na mambo mengi kabisa. Blue economy imetubadilishia yetu sisi watu wa pwani. Kwa hivyo tukamwambia haya ukiaongeza katika pamoja. Na kweli akakubalia zote zimejumuisha katika hiyo. Sasa sisi tutakataa kuunga BBI kweli. Tutakataa. Tutakataa wakati wa Kenya enda mbele na sisi turudi nyuma. Karibu mheshimiwa boy. Uongozi watokamana na Mwenyezi Mungu. Na baba Mwenyezi Mungu ashamwekea mkono na sisi hatuna cha kufanya isipokuwa kum, kumuunga mkono na kumshukuru. Na hapa Msambweni tutamuunga mkono ikiwa tutampa boga kama mtumishi wa watu wa Msambweni. Wangapi watampa boga Msambweni? Na Jina Gormaia. Akiwaambia Gormaia tarehe 26 Disemba nendeni ukunda mukacheze na vijana kule Gormaia watakuwa hapa Disemba tarehe 26. Lakini watacheza uwanja gani? Hatuna stadium katika kwale nzima hii. Juzi nilikuja na komiti ya public accounts hapa. Tukaambiwa kwa jengo wa stadium kule kwale. Tukienda ni uwanja tumtupu. Mzimuni hapa tuliwahi kuja kucheza mpira sisi. Na wazee hapa mzimuni hapa. Iko wapi mzimuni sasa? Eh? 
Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo wataka boga akayazungumzie. Vijana hawana mahali pa kuonesha talanta zao katika kaunti ya Kwale. Mpira ndio talanta kubwa ambayo tuliko nao sisi wa Afrika. Kwa hivyo ndugu zangu tunapopiga kura tarehe 20 na tarehe 15 tuangalie boga kwa uongozi. Wazee wazungumzia masuala hatuna soko la kununua samaki, hakuna bunge. Ikawa aibu. Aibu. Kwa hivyo mimi sina mengi, Mheshimiwa Boya amekuja na nyenyea hapa. Nitamkaribisha, mkaribishe sisi nitamtuweza kwenda kwa mkutano. Karibu Mheshimiwa Boya. Ah, asante sana. Mheshimiwa baba wetu mpendwa, mzee wetu Kinara wa ODM baba Raila, maseneta waheshimiwa bunge katika baraza la kaunti ya Kwale, Mombasa, Mheshimiwa Mama Zuleka, wazee wangu, asalamu alaikum. Kwanza your excellency natoa nimechelewa kidogo ndege mileta shida sana Nairobi. Tulipokuwa sorry, tulipokuwa tunataka kuondoka kule Nairobi asubuhi saa nne tukapigiwa simu tukaambiwa kwamba uwanja umefungwa huu ukunda hatutaweza kutua. Hasa ikabidi ndege ishuke Mombasa. Kwa hivyo samahani kwa kuchelewa kufika tukakituko pamoja. Kwa hivyo nataka kumkaribisha seneta wa Kilifi eh? Mheshimiwa Madzayo naye aweze kusungumza maili matatu. Karibu kakangu mkubwa. Karibu kakangu mkubwa. Karibu karibu sana. Baba Raila Molo Odinga. Waheshimiwa wenzangu. Ndugu zangu ma MCA, waheshimiwa bunge la kaunti ya Kwale wazee wangu wote salamu alaikum mimi sitakuwa mwingi hapa neno kwa sababu leo ni azma ya baba mkuja hapa musikie sauti yake kwa hiyo wakati wetu tafika sisi tuenda huko ambako watu watakwenda kuteuka huko kwa hiyo mimi nitateukia huko sio hapa nitamwachia baba nafasi hii ili aweze kuendelea kitu tu ambacho nataka kusema ni kwamba yule jumangao ametufundisha hapa sote paka pia mimi nimejua na sijui akili ile huwa sengine ni kama pepo vile humuingia lakini kwa sababu yeye ni shekha ndugu yangu nashukuru sana kwa sababu kila wakati nikimuona mimi huwa ananielimisha tu siku moja tulikuwa kwenye mazishi hapa na kumbuka yale ya dori alisema eh, kazi ama alikuwa kazi ama alikuwa ustad wa ule msikiti ule ambao marehemu alikwenda kwa katika zile zamani zile za mtume sasa wakati watu wa keti sasa yake endelea kuongea mpaka nafasi ya ongea dakika mbili akaongea akaongea ah wale jamaa wa mtaani pale wanaishi hivi wakasema sasa wana ustad amkwenda zidi zaidi wakaenda zao wakabaki wale jamii wa karibu Ustada sasa nkunda panda kulikweli sasa. Yo panda kulikweli aona watu wa nyama za kimya. Ah. Kidogo akiendelea toa ngano ingine. Ah. Watu wa pale majirani pia wakaondoka. Wakabaki wale wafelewa watu peke yake. Yeendelea kuongea tu. Wale wafelewa pia wakaondoka. Ah, wakaenda zao ndani kuketina wale jamaa zao kilia pamoja kama familia. Akabaki mtu mmoja tu akimwangalia chini hivi yule alia kulikweli yule mkumachozi amtoka bwana tokea saa saba mpaka saa saa moja wewe waongea tu peke yako sasa akimwangalia hivi amwambia wewe ni imani gani ile kuingia namna hii mbona alia namna hii hebu tuambie ni imani gani amwambia si imani shekhe ni huu ni huu hu, mswala ule 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 mkeka ambao huweka chini swala wake ambao yeye mwenyewe huombea Mungu yule alikuwa akatilio akiongea kitembea tembea hivi basi bahati mbaya alikuwa karibu yule mzee akaukanyaga yeye ha basi akaendelea mzee watu yule alia atakwenda manake pia yeye sasa you are boring now <laughs> kwa hiyo wazee sitawachokesha mimi yako atakuwa huko nilikwambia nitakwenda nitakwenda kwenye mkutano niko na candidate kura tu mudhini hunaamba crochet leaf hunaamba uchenda wangoma tuwa wangoma 
mimi kula chilifi kula tu nzikudzaha na salamu zangu ambaye mimi na kuzisikira na zipe kula tu ambako kunaenda kumsaidia hiyo vaha wangu boga hujumula na maala ukale hosini utakana chuchumwenga hungure yu kijana kijana namuita kijana manake ni mvaha wangu wa kure yu indi boga kwa vivyo hosini atumia na manya mno semi nani mame kwa nyubani kwanza siku yu jifuka ziloni usisaha ukuteke za karao matumia uwe ili macharba za chamambi rochenda kuko haya wangu ni yuyu Omar Boga sawa sawa vyo kuzele wana nianga yambo wana mbigira kura boga hano mala none asanta na muhaswa mosini mrungu waka jubula na fifi mavoyo gakoma na atiza atumia varoku wana mbele za hachi zika lena afi asante ni sana lugi yangu boy shukran lapilu mesentaiza mbati Asante sana mheshimiwa Majayo. Wazee wangu asalamu alaikum. Mimi kwa majina kamili ni kijana wenu ambaye mnanijua ni seneta wenu wa kaunti ya Kwale naitwa Isa Juma Boy. Alhamdulillah Mungu amenijalia nimewahi kufika kwa wakati. Kwa sababu nilipokuwa Nairobi nilikuwa na baba Ika niliwaambia wenzangu watangulieni lakini Mungu akinijalia na mimi nitafika na nimewahi kufika kwa wakati. Na pia leo siku ya leo ni furaha kukuwa na mzee wetu kinara wetu wa ODM. Hakuna mwingine ambaye ni baba Raila ambaye yeye ndiye mkombozi katika nchi hii ya Kenya. Ameleta amani. Hata hiyo handshake unasikia sasa hii Kenya ina nina amani. Waweza fanya biashara yako, waweza kwenda pale popote katika nchi hii kwa sababu kuna amani na uelewano. Na sisi tunamwombea Mungu huyu mzee, Mungu amjalie ampe maisha marefu. Wazee wangu hususan kwamba tarehe 15 tuna uchaguzi na uchaguzi huyu tunataka kuchagua mbunge wa msambweni ambaye sisi wenyewe tumeamua na sisi watu wa kwale na wa msambweni wameamua kwa kauli moja kwamba hakuna mwingine ni uh, nini Omari Idi Boga au sifa ze wangu lakini jambo la kushangaza hata baba pia akisimama atasema kweli kwamba rais uhuru kinyata ye mwenyewe Alisema kwamba jubilii haitaeka candidate kabisa katika msambweni. Lakini jambo la ajabu ni huyu gavana wetu. Mimi kila siku wanasema naambia kwale kwale tuna shida ya uongozi. Na imefika wakati mvuri ya lazima ambio wazi wazi asikuogopewa. Nseme nsiseme. ODM wewe mvuri ni nani? Unaesema kwamba unamunga mkono chama mwingine. Viongozi wote, mao governor wote wa kwa pwani wameungana pamoja, wanapigania ni ni Omar uh, Omar Idiboga kumpigia debe. Sijui mnaona? Kikubwa yeye anazungumza kwa nini Joho anakuja mumba, anakuja msambweni? Ni wajibu ni mjibu sasa hivi niwaambie wazee. Nseme nsiseme. Baba Raila huyu ndiye kinara wa ODM Kenya nzima. Si mnaelewa? Namba tu yake Kenya nzima ni Ali Hassan Jo kama deputy party leader. Sasa Sani Jo anakosa gani kuja ana ni msambweni? Jana nilipokuwa Nairobi nimeona clip mshiwe governor King amemjibu vizuri sana. Lakini mimi kama senator namjibu tena. Jo ni deputy party leader. Ana mapana na marefu kutembea Kenya nzima. Tena baada yeye kuungana na na magavana wengine pamoja kwa pwani kwamba kumpigania debe huyu candidate wa ODM ojubilie yenyewe imesema kwamba inamunga mkono na ni ODM wewe mvuri peke yako wasema unaenda peke yako sisi kwale tutasema tutasimama imara ma MC yetu kwa nao kwale tunatembea pamoja women rep pamoja mimi senator pamoja lakini yeye hataki kusikizana na mwenye hataki bunge, hataki seneta, hataki women rep, hataki yoyote. Ni one man solo wazungu wasema peke yake mvuria. Mimi siwezi kumjibu achani kwa sababu kumjibu achani wako akina mama hapo. Mimi siwezi kumjibu wewe. Wala size yangu mimi. Lakini msambweni kuna matatizo mengi lazima tujue sisi tutaweka kiongozi atusaidie. 
yamezungumzwa hapa msamu leo ukunda hakuna cho kuna cho tuzungumzeni kilai kuna cho ukunda soko kuna. mimi nisisemi urongo kama nasema urongo semeni kijana anasema urongo we mwenyewe akush mimi naleta pesa kaunti naleta pesa kwako stadium mpaka hiyo stadium mwenyewe mpaka leo karine iko pale sio kinareki narini mpaka leo tukisema unasema wewe tunakupiga vita hatukupigi vita jirekebishe bwana sisi tunataka kwale iwe kitu kimoja tutembee pamoja wabunge ma MCA hiyo 2022 watangalia wenyewe wakisema ni fulani utampa fulani lakini wewe sasa hii una, unaangalia 2022 spaka Mwenyezi Mungu atupe umri na uhai tufike. Jamani wazee wangu. Tarehe 15 na, na waomba kwa unyenyekevu. Wakati ukifika wazee wangu tumpigieni Idi Omari Idi Boga kura pamoja. Wasemaje wazee wangu? Tunasafiri pamoja. Manake hivi vita wamevifanya kama ni vita vya siasa vingine. Mwingine anasema oh, hivi ni bana mvuri ana yo hapana bwana. Hapa ni ngome ya mzee baba hapa ni ngome ya baba kibira ilikuwa ni jina nimbe ni bed hapa ni sitting room ya baba yenyewe msambweni na tutaonesha tarehe 15 kwamba sisi hatuna mchezo na wao <laughs> Your excellency sisi twashangaa wewe mtu mmoja kila mtu anamunga mkono boga wabunge wanatoka sehemu mbali mbali katika Kenya hiyo na kuja hapa msambweni kumunga na kesho mtaona maseneta karibu 40 watakuja hapa wajubili wataunga mkono wanani wa ODM tunatembea pamoja wewe peki yako kwale hutaki kuundamana wenzako hutaki mbunge hutaki seneta hutaki women rep ni wewe peki yako katika kwale county my friend na shida sana kwale honestly excellency Our governor wetu is the worst man. Hataki women rep huyu. Hataki mbunge. Juzi BBI imekuwa launch haki ya Mungu your excellency. We were not informed. Huyu mama alikuwa na mwenyewe. Kweli si kweli? What are we fighting for? Na kwale ni yetu sisi sote. Your excellency. Sisi tusimama na wewe na wewe baba sisi tunakutambua kwamba utarekebisha na uta, utaleta maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Baba ameshikana na uhuru sahihi wanahubiri amani kwamba Kenya iwe kitu kimoja tusafiri pamoja sote sio kujitenga tenga na sasa hii kama baba amekuja hapa sangeli kwa karibu na baba na yeye hivi mvure lakini yeye yuko peke yake shauri yake your excellency sasa mr sina maneno mengi isipokuwa nataka kumkaribisha mzee naye azungumze kwa sababu muda waenda je mzee amalize simu kidogo sasa kwa hivyo wazee wangu Kwa hivyo wazee wangu mimi na waomba kwa nyenyekevu tarehe 15 mkenda nyote mkirudi majumbani leo uhakikishe kwamba nyumbani kwamba hizi salamu zimefika tarehe 15 tunawahitaji hizi kura wakubwa wadogo na wewe kama umesahau nitakupa mfuna wangu mdogo tu wala usisahau wazee wangu nseme nseme wachukua kitambulisho chako cha kura na kadi yako ya kura usubuhi baada ya kushaswali alfajiri shamomba Mwenyezi Mungu Watoka nyumbani wasema bogagi 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 paka kituone umaliza ga iko maneno hapo bwana utasahau kweli hiyo hapana bwana kwa hivyo wazee wangu mimi sita kusema mengi nataka kumkaribisha baba mwenyewe aweze kuzungumza kuna ya baba baba aweze kuzungumza
jicha ya mwingu lakini ikakuja na ikadubidi sisi zote tu jue njia ya kuishi na yeye lakini bado kuna jitihadi ambayo inafanyika ili tuweze kuimudu kitu na hakika ya kwamba kwa kuungana na, na pamoja na kwa heshima ya Mwenyezi Mungu tutaweza kuimudu sivyo sivyo kwa hiyo mnatoa shukrani sana kupindu kwa kwa wavumilivu kama wakenya sasa hii mambo ya hii by election imbilibili ilikuja tu hatutu kupanga manake mimi sikujua kama dori alikuwa anagonjeka mpuna angalia yeye alikuwa anaonekana mzuri hata alimpiga simu wiki moja kabla ya hajakwenda chini lakini vile mnavyojua dori alikuwa anafanya kipindi ya pili hapa kuna wakati mwingine na yule mama Aisha Jumwa walikuwa wametereza ikiwa wanashama wakasema yule jamaa achukulia hatua ya kinidhamu wakapeleka mbele ya kamati kamati ikatoa pendekezo tukaita mkutano kule na Robi ya kujadiliana hiyo maneno kabla hiyo hajafanyika yeye yeah, akanipigia simu akaniambia mimi anaomba msamaha hata alikuwa ametereza lakini sasa yeye yeah, ameomba msamaha atarudi kufanya mambo ya harist tena wakati ile ilikuwa wale ilikuwa naitwa nini ngumu tupu ngumu tupu alikuwa na pambana <laughs> hii sasa katika ile mkutano manake ni mambo yeye andike barua akaandika barua ya kuomba msamaha nikapele sasa mbele ya hiyo kikao ya governing council ambao walikuwa wameshika mori wanasema Dori na Aisha watimuliwe mimi nikasema na Dori ameomba msamaha ameandika barua kwa mimi nasema nataka ahisimishi apewe nini msamaha jamaa akasema hapana hii sio bara ya kwanza tuendelee mimi nikasema hapana jamaa alikuwa amewasi lakini amesema anaomba msamaha mimi nikachukua mfano ya biblia nikamwambia ya kwamba wengine wenu hapa wengi ni wakristo mnakumbuka ile hadithi ya, 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 ya Yesu Yesu alipokuwa anatembea akakuta Wayahudi mahali walikuwa wamekutana na mama mmoja alikuwa anashakiwa. Hiyo mama alipatikana kama anafanya kitendo cha uzinzi. Akasema hiyo mama makozi yake nini? Alikuwa na zini. Na alikuwa na zini peke yake, afana na mwanaume. Sasa na Yesu akauliza na yale amba, yule ambaye hajafanya mambo haya wakaanza kutoka moja 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 baadaye Yesu akashifata kuta yeye mwenyewe na huyo mama peke yake wakawa wote walikuwa wamesafanya mambo hiyo ya uzinzi sasa mimi kawauliza nyinyi hapo mgeni wenu nani ambaye hajatuzi aja, chama na ndiye arushi juu ya kwanza wote wakakawa kimya tukasema bwana Dori amesamehewa na tukaendelea mbele sawa sawa baada mbaya akatuaga lakini si sababu sasa tuko na hii uh, uh, uchaguzi tena marudio lakini hii uchaguzi si tu hapa si hapa tu kwale si hapa mzambweni peke yake maana hii ni dalili ya kuonyesha kwamba tunaelekea wapi sasa tunalekea kwa hii mambo ya BBI na sasa mchujo ya kuangalia kama tuko tayari ni mambo kama haya hii ya kwale hii kuna kama timu ya BBI itashinda au itashinda kwa hivyo ikiwa kama hodi unaweza kushindwa hapa BBI itakuwa na shida kwa sababu mimi nimekuja kuambia nyinyi ya kwamba jogosha wika mara tatu kumekusha kume amkeni tunde kazi 
Mimi nataka sio jeoni tu ati ameshinda na kura zingapi nataka kuonekana kama asilimia themanini na kitu au tisaini imekwenda kwa ODM. Mtafanya haya? Mtafanya haya? E, kwa sababu ndio mpya. Baada ya yale ambayo yalifanyika katika uchaguzi uliopita. Tukaketi chini huru. Manake watu walikuwa nalalamika. Huru alikuwa amekula kiapu na mimi vile vile nimekula kiapu. Si unakumbuka? Manake maneno yalikuwa ni mbaya tukasema kwamba ni mbaya ni mbaya. Alafu sasa wengine wakasema ati sasa sisi tuanze sasa tu, tuchukue mzo mimi nikaona tukienda njia hiyo nampeleka Kenya Somalia au huko kama sasa kule Yemen au Iraq raha tupate na ustawi lakini kwa muda mrefu watu wetu wamekuwa tu wakihangaika wana shida mingi zaidi kwanza watu wametengana kwenye msingi ya kikabila. Ukabila imejaa katika taifa letu la Kenya. Mtu akitaka Kenya yako tu wewe ni mdigo, kwenda ngambo hii. Wewe ni mgeriama, naenda ngambo hii. Hiyo ni mjaluo na kadhalika. Sasa hiyo sio Kenya ambayo waanzilishi walikuwa wanataka. Pili upande nyingine mambo ya ufukara imezidi katika taifa letu. Unakuta watu wanaongea ambao wameongea hapa mbele yetu hapa wameongea mambo mengi zaidi shida ambayo iko hapo kiuchumi. Watu wanahangaika. Vivile uchumi sasa imeporomoka. Unakuta hapa leo hii ya pwani tuko na ndio mbingi mzuri ya kuvinjari ambayo inaweza kuvuta watalii. Mahoteli sasa zisi ziko tupu. Hakuna watalii wanakuja. Hapa tuko na bahari. Na hii bahari ni mali. Inashinda hata madini ambayo iko hapo ndani ya nchi kavu hapa. Inaitwa the blue economy. Ukienda nchi kama mali kama Maldives ambayo iko hapo karibu na Seychelles kule Namibia wana uchumi ni kubwa zaidi ambayo inategemea ina tu uvuvi na hapa tuko karibu ile corridor ya, ya tuna kutoka Maldives mpaka Seychelles naweza kuvua samaki mingi zaidi tukileta hali ya kisasa ya uvuvi lakini hiyo hapa haifanyikani blue economy haifaidishi watu wetu hapa wanaenda na ile njia ya kienyeji ya zamani wanashinda huko Usiku usiku kucha yote nakuja na sabaki mbili tatu. Ufukara tuende sisi tutagawanya hapa. Eh? Hey, yote ni shida. Kwa upande mwingine utakuta kama madini inachimbwa na watu ni alafu wanachota wanapeleka nao huko. Ile kila anapata ni kitu kidogo sana. Na wana washamba wako na shida. Hapa mmelia at dini titanium eh inachukua mashamba ya watu kila mahali na serikali iko hapo mambo ya ufisadi imenea katika taifa letu hii ufukara iko na ufisadi imenea nakuta watu wengine wana pesa hawana hata haja na hiyo pesa lakini wengine hata ile ambayo atakula kesho hajui. Hiyo ni shida kubwa zaidi katika taifa letu. Unakuta mtu akiingia mahali ya nimembamba kama shindani. Lakini baada ya mwaka moja, amefura kama kupe. Ile kupe ambayo amezafia damu ya, ya, ya ngombe sasa imefura imekuwa kama mviringo kama mpira. Sasa naona jamaa anatembea na, 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 na panka na helikopta. Anakwenda kwa makanisa na uliza ati ninataka muniite kwa harambi. Akija ati anafanya harambi eh, my mums huko. Wale makina mama, ma groups. Groups ya vijana. Sijui nini hiyo yote. Na, na makanisa anakuja na, na, na pesa mbeba kwa gunia. 
anamwaga pale hizo nili zimekuwa tu mahali ya kwenda kusafisha pesa ambaye imeibwa imeibwa maana yake uweze hawezi kueleza hiyo pesa inachoa wapi upande hii kuna ufukara kubwa zaidi haya yote ni shida ambaye ziko katika taifa letu ndio sababu tukaketi chini uhuru tukasema tuyabadilishe akakubali nikamwambia basi wewe leta wakili yako na nilete yangu akaleta yake na kaleta yangu wakachora baada kuchora akaangalia masema sawa na mimi nikasema ni sawa basi ndio tukaenda kuweka sahihi pale ambapo mimi na kibaki tuliweka sahihi Alafu nikamwambia sasa iteni waandishi wa habari tuongee nao. Wakaita waandishi wa habari tukaenda tukaongea nao. Alafu tukasalimiana. Hiyo ndio maana ya BBI. Billing Bridges Initiative. Ya kujaribu kuunganisha Kenya iwe kama kitu kimoja. Hii ndio tunataka kutukufanya. Tutembee pamoja kama wakenya yote pamoja tuweze kufufusha uchumi yetu uchumi uweze kupanuka sawa sawa naambia watu ya kwamba tulipopata uhuru uchumi ya Kenya ya Ghana na ya Korea Kusini ilikuwa sawa kwa upande ya mapato ya watu kwa upande ya umaskini kwa upande ya viwanda kwa upande ya kilimo kwa upande ya elimu kila kitu ilikuwa sawa Korea Kusini ndio rika ya Kenya kimaendeleo. Lakini sasa miaka hamsini na sita baada haya uchumi ya Korea Kusini na sile ya Kenya mara hamsini. Mara hamsini. Kule Korea Kusini wanatengeneza magari. Hyundai inatoka Korea Kusini. Samsung inatoka Korea Kusini. LG inatoka Korea Kusini yote natengeneza nyinyi hata sindano peke yake mwezi kutengeneza na tukiendelea namna hii hata baada ya miaka 50 zijazo tutakuwa hapa hapa ndio sababu mpaka tubadilishe mtindo tufuate njia tofauti na yale ambayo tumefuata tangu miaka hizo zote na inawezekana inawezekana kama wa Kenya wamesimama imara na muungana pamoja tunaweza Mko tayari? Mko tayari? Hiyo ndiyo sababu tunasema BBI. BBI ndio muhimu zaidi. Sasa wengine hawaelewi. Wengine wamebombaswa. Unasikia gavana ana nini hapa? Huyo mvura ni kama mtoto wangu huyu. Nimepata yeye kama ako kama sindano. Sasa amekuwa kupe. Hakuna nini mingi zaidi. Mimi ndiye nimetoa yeye kule chini nikaweka yeye hapo juu. Alafu baadaye sasa akaenda ngambo ile. Lakini mimi nataka nyinyi muonyeshe kwamba sisi tuko pamoja. Si tuko pamoja? Mko tayari? Unajua mimi nasema niko hapo nyumbani. Maana yake huyu mwenyoka anaweza kukuambia nyinyi. Unajua kwele kule enda kule kwao kule matuga kwa mzee Bambaulo Mzee Bambaulo mbale kwa mzee wa pande ya wadigo hapo Yeye na Jaramogi walikula chali ya kidigo Walikata damu na wakaunganisha Jaramogi na, na Bambaulo wakawa wa ndugu Sasa Jaramogi alipolala Bambaulo alikuja na yeye alipolala mimi nikuja nimelala hapo siku mbili. Sasa baadaye mimi niporudi hapo sasa mimi nikapewa jina ya kidigo. Jina ya kidigo naitwa Gakweli. <laughs> kwa hivyo kwa hivyo mimi ni mdigo. Eh? Wale watoto wa Bangaulu wakija na Robi wanalala kwangu nyumbani. Hiyo ni kweli kabisa. Hata kama wana shida ya nini ya kari ya shule nini mimi natoa. Maana ni kama ndugu yangu, wengine watoto yangu. Pale hapo wao Na hiyo ndiyo Kenya tunataka kuunganisha. 
Yule wa Kenya tunataka kujenga ili Kenya iwe kama kitu kimoja. Nikiona mdigo namna hii najua huyo ni ndugu yangu. Leo vizuri. Sasa mimi nataka nyinyi wa ndigo wenzangu nataka msiniaibishe. Mtapiga kura kwa huyo kijana yangu? Unapiga kura kwa huyo kijana yangu? Wangapi watapiga nene kwa mkono? Nikisema ODM nasema unajua tunasema mbele pamoja. ODM 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 Nikisema BBM nasema Kenya moja. BBI 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 TIBIM BBI TIBIM BBI RIA BBI RIA BBI TELALA Yeah, tell her that. Yeah. I said it is done.